，那种感觉对了，你拍的时候，因为我不教戏的，我拍片从来不教戏的，就完全是一种一种感觉，然后。设定好情境，让他们进去嘛，所以他演得很厉害。你看到这个小说，他最吸引你的部分在哪里？女刺客<笑>，女刺客，真的，女刺客聂隐娘那个名字又好，我好喜欢这个名字，因为聂是三个耳朵嘛。对，可是第二次马上就反转，要隐。对，三个耳朵，隐娘，太美了。原剧本是这样，眼睛闭着，听声音。他在这个庭院的这个树上，哗下来就直驱到那个大寮的那个榻前。大家好，我是侯孝贤，今天的看板人物。我今天来上方念华的节目，谈一谈呃，我刚刚拍完的《聂影娘》里面的细节，跟一些幕后的真相。谢谢导演，谢谢你，谢谢，来，请坐，请坐。哇，侯导上次被人家 take one take two 是什么时候？<笑>谢谢你帮我们录的这个 opening。呃，上一次 take one take two 在金马几十周年了、啊。哦，录那个影片是有导演。对对，哦，那个也是。那那李平平比我更紧张，<笑>因为我们都是幕后嘛，没有在幕前嘛。会 take 侯导的人应该非常非常错哦，所以我们制作人跟导演刚刚也难为了，谢谢你们。呃，聂隐娘，刺客聂隐娘啊，在呃八月底的时候，台湾跟中国大陆的观众朋友，华语市场的观众朋友就可以看到这部片子。对，侯导你自己看，我们先讲武侠片好了。其实很多片子如果放到某一个框架里面，想象就少了。你从小到大看武侠片，自己有哪些印象经验？还是说武侠小说对你来说？印象经验比较深。其实，很年纪小的时候了。嗯。我看武侠小说是小学差不多五六年级的时候。哦。那在之前呢，其实我住凤山嘛，高雄县凤山，凤山有三家戏院：大山、凤山、东南亚。然后我们小的时候，小学很小，就会拉阿伯阿伯坐阿几排，坐阿几。没票要进去哦，然后他就会带你进去，很多都会带你进去啊。然后带你进去就常常看，是看尾巴，通常不是。我说这种是正式看了、啊，那有时候会 Q h e b o y 啊，就是剪戏尾啊，会去看。反正几家戏院，你到初中的时候几乎常常去，然后到初中的时候，后来就开始，呃，你到戏院去看电影，然后会去搜索人家丢。人家戏票不是撕下来以后进场了，他有时候会随手就丢了嘛。我们去捡，捡出来，经过他的那个票柜，他撕下来那个票柜的时候，我跟我那个朋友会这样，咯，抓一把跑掉，然后回去会把它贴起来，因为以前票是一张票，然后它有个虚线，一个角，这边盖个章，对呀，啊，然后他会撕。那有时候会撕的比较少，你这个票根就多，底下就多了嘛。你这两个撕的多的跟撕的少的两个接在一起，把那个虚线部分正好去掉，用虚线来粘粘住，你知道它底下长嘛，粘住这样。然后上面的章通常都不不准的嘛，对不对？对啊。我们那时候很聪明，知道那个撕票每天撕他不会看的啦，他每次一一进来票就给你了这样。破镜重圆用在这个地方。然后。这样子看的非常多，然后比较大的时候，稍微初中大一点的时候，因为有些戏院在用这种，有时候就会变成是爬墙，它有铁丝网，但是我们会把它撑开或剪断，这样爬了好几次，再大就用用用用钱买来看的。那那个武侠片算邵氏比较多吗？华语的武侠片，你印象？最早是那个粤语片，有没有什么什么猪什么那个什么，有没有他们那种打的，那种比较假啦。那后来因为武武侠片一堆啊，就日本的武武武士刀的片，武士的片呢，武士片其实很多，非常多。那时候看那个看的非常多。那到呃邵氏开始拍武侠片，就是那个胡金铨以后咯，胡金铨，然后那个谁张彻。那时候我们在大学，胡金铨的片的时候，我们在大学的时候，大学
所以徐克都还很后面了。徐克比较晚，徐克是跟我们一样的，徐克跟我差不多同年吧。所以如果聂隐娘，可是我看聂隐娘哦，她从呃坎城影展，其实她在拍摄期间就很多关注。嗯、那当然在坎城影展。之后，大家的呃讨论跟分享，就算没有看过，大家还是讨论跟分享很多。他现在不纯然也被归类为武侠片了吧？你会怎么样让观众去理解，在他们想象的影片分类里面，侯导愿意介绍聂隐娘，他是属于武侠片吗？没有，你只要说是武侠片，但是武侠有很多种、啊。是啊，就像你说西部那个枪战片、<笑>西部片，它有很多种啊。其实我感觉，所谓很多种的意思，完全也是导演怎么拍啦。我感觉它就是一部电影吧，对我来讲，只是它里面牵扯到刺客。那这个小说也是唐人小说，对，唐人小说属于笔记小说。唐人小说有这种传奇的小说，是从裴行这个作者开始。裴行其实当时的人，你知道。就是聂隐娘的对聂隐娘的作者裴行，然后他其实里面很多细节就是他们当下，然后他幻想了一些，所以里面其实有有点幻术的在里面哦，原著里面人可以变成一只，他那个字我没去查到底是哪一种虫啊，可以躲在人的幻术啊，对，有时候他跟金金鹅打的时候，其实金金鹅就是我电影里面那个周韵演的那个戴面具。打的时候，它是红白翻，变成旗子哎，旗子在空中打，所以那时候其实已经有这种东西，嗯，你知道，所以你看了我反而我反而写实，我反而回到写实。聂隐娘这一剑出鞘，侯孝贤足足磨了七年。的每一幕都让人惊叹，从宫廷里摆设的刺绣花纹，到点燃蜡烛飘散的一缕青烟，侯孝贤极其考究唐代场景，营造出古典诗意的氛围，完美重现八世纪唐代生活。小心后面，来往那边走。有树枝。为如实呈现中唐时期的建筑外观。侯孝贤前往日本京都和奈良实地取景，甚至按照古画搭了一个木造的小阁楼，就连每一个角色出场时的服装、身段、仪态，也全要照着史料精准写实。说他被他弄来，是被他弄来是一种，但是弄来是我们自己想，他怎么弄来我们不知道。这边有个光啊。也可以，不要他那个其实，不，他不是用这种一般的这种啊，这个主主要的光源，他有的时候会利用一些个的道具来帮助形成一些个侧面的光，或者是呃非常微微弱的小的这种补助光，而你你想要看到的细节，也往往就在那些个角落里的那些个光。嗯，这是一个真的是要值值得多看几遍的片子。细腻的运镜以及场景调度，就连光影也要符合那时代。这种看似用苦方法打造出来的武侠片，看到的透过聂隐娘是侯孝贤做导演的初心。因为在他的画面里头，除了人物之外，还有其他的道具，火、灯、水。云、风、树，这些东西都非常非常的重要，包括连空气里头的那种流动，这就是它的细致，也是我觉得对我们演员来讲是最难最难去琢磨的那一方面。侯孝贤惯用的长镜头，勾动看电影时视觉上感知全局的真实感，演员恰如其分的情绪是烘托唯美画面的元素之一。不能多，不能少，要刚好到位。我记得我有一次掉到十二米的树上，遥望着张震的家里头，然后突然之间回想到十年前、十三年前的那个过去。我在十二米的高空上，我在幻想着，突然胡导就跟我讲。收一点，收一点
，那我在十二米上面，<笑>你怎么可以看得到我的眼神？侯氏武侠片中的侠女，沉着内敛，没有夸张的武打动作，三招内便分出高下。光是这一幕，两女过招，侯孝贤却因为舒淇在镜头下杀气太重，要求重拍。最难的是，我拍的是一个武打动作戏，我要有力度，我要有速度，但是我不可以有表情。其实我我。每次在拍的时候，我我其实是非常非常非常崩溃的，有好几次。我说侯导，你知道一件事情吗？你知道所有的女人每天喷的都是香水，我每天喷的都是药水。受伤很惨的、啊，受伤。我每天都盯着他的脸，你那个杀手不能有的。不行的，每天都盯他。演员们说，侯孝贤在片场不导戏，只聊他想拍的情绪，然后等一朵云，等一色天光，等一场迷雾。大自然反而是最重要的主角，往往一开拍，现场安静的连钉子掉的声音都能听见。一部戏，慢火戏熬了七年时间，最终侯孝贤带领着台湾电影的骄傲，再度站上国际影坛，夺下第六十八届坎城影展最佳导演奖。Who shall stand for the assassin？ 即便是这一刻，侯导依然没有喜形于色的神情，倒是台下的剧组演员们早已热泪盈眶。拍电影不是那么容易，呃，尤其是要找更多的钱更难。所以非常感谢，谢谢，也谢谢我的剧组，舒淇、张震，还有我的编剧朱天文，美术黄文英，谢谢，谢谢各位。坎城影展的评审认为，聂影娘的失意难以企及。法国影评人说，整部戏美的惊人。这些赞誉背后，其实是侯孝贤一段很长、很辛苦的坚持。他说：“对于创作者而言，最难的挑战是要过自己这一关。”侯导镜头下的聂影娘要传递的不只是一种武侠精神，还有一位导演、一份对电影无比热情的一生选命。提到聂影娘就是舒淇，舒淇就是聂影娘，可以这么说。嗯、对呀、啊，所以。是舒淇把整个你心中的聂影娘演活了，还是舒淇后来带领的整个聂影娘变成了现在这样的电影？没有舒淇，我从呃《千禧漫播》嘛开始，主要是看到电，有一次在电视上看到一个广告，我感觉这个女孩子非常自在，你知道那个广告里面。哎呦，你从电视广告可以感觉到一个人的气韵哦。我感觉她非常自在，而且不做作，我就探听这个人。结果是台湾人在在香港，然后呢问了他的经纪人，反正我就打电话给他，我就想说拍一部片，找他拍一部片，他就来了《千禧漫坡》。所以女演员真的是导演的缪斯哈。<笑>然后你那种感觉对了，你拍的时候，因为我不教戏的，我拍片从来不教戏的，就完全是一种一种感觉，然后。设定好情境，让他们进去嘛，所以他演得很很厉害，千禧曼波演得非常好，在法国，在坎城的时候一下就，一下就红了，你知道？但是你看我经过那么久，我找过他拍这个，还有拍《最好时光》，然后后来又拍这个片，我告诉你，他都没变。你看年龄，他其实已经那么隔那么久了，年龄感觉不到什么，他的人主要是，他的人太好了，所有的剧组的人都跟他相处得非常好。日积月累，对，还有一个欺负木聪哦，欺负木聪也是，所有人都喜欢他，嗯，态度又好，然后又怡然自得这样。所以这些人，他演员，他们作为一个荧光幕外的自然人，嗯、他所有，也许他自己不自觉的、嗯，他的作为一个人的人格特质，你觉得全部其实都在电影里面，这是你。我告诉你，你只要是底子好，你自然就流露了。你不必去演这个人很奇怪，那你可能要演的角色不一样。我的感觉是这样，所以我通常是先有演员才会决定有
拍这个电影或者是有剧本的开始。那所以侯导是里面演技两个字，你怎么解释？我告诉你，你假使拍的是所谓的戏剧电影，所谓戏剧电影其实就是最早是戏剧嘛，舞台。所以这个传统是这样过来的。你假如说是都是要去演来演去，有些是蛮厉害的了。但是我总感觉不过瘾的。我还是喜欢，因为你一个人自己的行为、自己的想法，你生活成长一段时期，你有你自己的一个状态。状态，这个状态会呈现出来。那你怎么用它这个状态？因为你，你台湾，你说大家能够像好莱坞啊，或者像英国以前的那个舞台剧那些演员那么厉害吗？他们可以演戏，可以演得非常好，但是骨子里面就像那个人，其实这不是很容易，而且不见得需要怎么演。所以我感觉这点对我来讲蛮重要。嗯。呃，聂娘是一个刺客，所以如果从这个角度去理解，大家现在就不用去期待我问下面一个问题，就是，哎，侯导，那他有九句台词，是妨不妨碍我们去理解聂娘跟刺客、嗯？我想完全不妨碍哦，因为我也看过了试片、嗯。那他所展现的一个刺客精神跟刺客的特质，在电影里面是什么？不管他是什么刺客，他训练多久，他武艺多好，对不对？假使说我们这样来界定的话。他毕竟还是人嘛，那人他有一个他自己不知道的一个特质，因为很年轻的时候你没办法自己知道自己的，坦白讲，所以他能不能杀人，他其实也不知道。他师傅训练他，就是感觉他的职很好，资质很好，就带他走了。原著小说也是这样嘛，半夜就把他带走，训练很久，第一次杀一个大辽很快。就解决了。第二次有个小孩，嗯嗯，他那边犹豫半天，回来就跟师傅，因为因为有大辽有小儿在，不忍心下手。大师傅问他为什么那么晚，原著是这样。那所以师傅说，以后你就先杀其所爱，然后再再杀。但这个这个就发生变化了，然后说今天回去考验他。回你以前住的地方，魏博去杀你的表兄，那个田继安，这是更严重。为什么？因为他跟他表兄其实是从小青梅竹马，所以这个就更难了。他说他不听嘛，他照样去啊，照样去，照样经过那个过程。在这个过程里面，你就看他就已经开始慢慢变了。你从一开始接触到这个小说，如果他不是。本身有某一种曲折性，就是你不是带着一个找剧本的心情去看到这个小说的话，而是呃一个单纯的看到这个小说，它最吸引你的部分在哪里？女刺客，<笑>女刺客，真的，女刺客聂隐娘那个名字又好，我好喜欢这个名字，因为聂是三个耳朵嘛，对，可是第二次马上就反转要隐，对，三个耳朵隐娘。太美了，三个耳朵的意思，我本来设计是他在，他都永远躲在一个地方，树上，树上，然后他眼睛闭着，原剧本是这样，眼睛闭着，听声音，他在这个庭院的那个树上，所有佣人什么什么这种婢女什么这些所有的声音，他判断一个到一个程度的时候，哗下来就直驱到那个大辽的那个榻前。晃，马上下手，风吹草动。他这个意思就是，他整个都判断，用声音判断的很准确，下来，擦直去，擦就走了。<笑>本来是这样。居高镇人。<笑>所以我喜欢这个名字，你知道？很有意思。聂雨娘。呃，舒淇在这个电影里面，你觉得她还是有她自我超越跟突破的部分在哪里？她不需要吧？她就是那个样子，她只要够够就行了。我感觉她很像。非常像，我要我要唯一调整他以前呃在拍的时候，就是他因为他打了拍的很少，对他们来讲跟周韵两个要打哦，还有那个那个张震，他们都要练，都要一直套一直练一直练，练了以后才打，打一次打一次也不见得打得成，所以我拍的蛮多的，起先在大酒屋那边拍，后来不行，后来整个移到内蒙那边去拍，差不多那边才拍好了。那打对他们是一个挑战，对您呢？因为您第一次拍武侠片，没有对我来讲，我可以看呐、啊，我可以判断。
，因为那个力量跟那个，哎呀，这个就跟我我跟他们讲，就像打打网球一样嘛。人家这样看打网球，这比喻不错。像那个费德勒他们以前那几个很厉害的时候，他们那个速度跟脸部都没表情的，那个哪有时间呢？那个快到不行的。我们去根本球在哪根本看不到的，所以我感觉那个是很难的。他们刚开始打的时候。这脸部会有没有？会这样，我每天都盯他的脸。后来就一次一次慢慢，这边打不成，大脚弧拍不成，再换别的地方再打。后来慢慢就 OK 了，因为重复的东西一直在熟熟练嘛。可是道从容啊，那必须是他的，对不对？他的功力已经累积到以真化境，然后出来的是从容。那对他们来讲，他等于是他，他对这种速度什么这种，嗯，不容易驾驭啊。对，已经很清楚了。我说，假使是到那个程度的话，你任何细微的东西，他都可以躲闪，都很清楚，他就不会有这种脸部不会有什么表情了，你知道？那才厉害啊，那才对啊。像老生入定的意思嘛。对，就基本上就是这样，就是很稳嘛，你知道？那他们刚开始打的不可能，而且全身伤打的，周韵呢跟他都是。一定很多人在砍成影展之后请教过侯导了。那聂影娘对你的意义，最大的意义是什么？拍完了这个电影，对你的有生之涯的意义？没有，因为我我从小学就看看武侠小说嘛，嗯，五年级六年级是看的最多了。不是从那时候开始看的最多，因为我哥哥喜欢看，我哥哥大我两岁嘛。那你们租书店租？我我就是骑车负责骑骑车，哒哒哒哒骑脚踏车去去租，每次都是一大一大摞啊。譬如说整套就要太多，就分两次，不然就整套。还武侠小说一定要这样看。回去咔看，他看的非常快嘛。我哥他念师范师范的嘛，所以很快。那你也得跟着赶快看、啊他。他念过速读，我跟，我跟得上。我两个弟弟跟不上，<笑>所以他们都放弃了。所以就是一批完，唰又去换。那、啊、看看到最后根本看光啦、啊，每天在那边等，新的还没来，有时候会有一集还没还没连续完的嘛，有时候会等，等到最后就不耐烦了。我就看旁边有一些哎，费蒙的小说，黑社会的，啪，全部看完了，没得看。文艺的算了，也看吧。啊，郭良慧、于启明，郭良慧你看，金信之、华严，呃，梦瑶，都是那时候看的。那个书架有啊，全部看了。翻译小说也看，《咆哮山庄》什么之类的翻译小说看。看了没得看，那时候初中已经念初中了嘛，在沈凤，我就去图书馆。我记得那时候的封面都是灰灰的，然后中间是黑的，字字是黑底的。呃，《鲁滨孙漂流记》啊，还有《鲁滨孙家庭漂流记》，人猿泰山。高中就是这样看的、啊，那看读者文摘啦、啊，什么全部什么都看，喜欢看。就文章，然后看电影，所以我念呃，我高中我书是念的不好啦，我根本没毕业。这样看应该没有办法念的好，你的时间跟一般我是我是没没毕业，留校查呃又留校查看，因为又打架什么的。哇塞！所以最后是用同等学历嘛考啊，那考考不起的啦，对不对？那我就去服兵役去了。服兵役回来很快就北上。因为其实他那时候凤山警察局他们好像要把我抓去管训，因为有案底。因为我去砸过那个什么士官俱乐部什么之类的，反正那时候一群城隍庙一群小鬼嘛。然后去，后来我就赶快闪，就到台北宝桥旁边通用电子公司，在那边有没有装配员？是哦。然后装配员。很快我就升初级技术员，然后一边准备考艺专。那时候艺专是所有志愿的最后一名，你知道分数最低，我填第一志愿嘛，我就填了三个嘛
艺专、世新文化，都跟都跟电影相关这样。只有文化没有了，文化是戏剧系演<笑>那时候，然后就考上艺专啦，就一边打工，一边上课，买了个摩托车赶，我变成小夜班这样。所以只有你一个人在台北嘛，對對對所以你得自己把自己生计照顾好對對對。就是这样子啊，然后过来进入那个那个学校，你就发现，因为我去图书馆借了。继续看，借了一本叫《电影导演》的原文的书，你知道？我就想说，英文我很烂嘛，因为我以前上高中上英文课是可以睡觉的、喔，我可以睡觉的哦、喔，因为老师说他不吵，他可以睡觉。然后翻译自己看，短短的一个序文里面，看完他的意思就是说，你这本都弄通了，你还是不能当导演。你确定没有理解错？没有，我咔一盖就还了。<笑>好，那是很难得，你借了一本看完序就还掉的书，可是后来做了一辈子的导演，人生真的很有意思。所以你看啊，你的故事从开头讲啊，从你帮你哥哥去借还武侠小说，然后你追着你哥哥速度看，到今天六十八岁啊，侯导送给我们这么特别的电影《聂隐娘》。嗯嗯，你觉得这像是一个人生的圈吗？我的电影其实基本上是这个。你不管是拍武侠、拍现代，或者拍我拍，譬如说南国再见南国，有点黑社会啊，基本上都是拍人，你知道？那你拍人呢？你假使要去想象一个人，很容易啊，但是要找很难。但是你身边其实很多人，你身边的朋友里面每个特色都不一样，有些你可以看出他们非常动人的。之处啊，动人的地方。所以基本上，我是先有人，先有演员，我感觉这个演员非常过瘾，才有电影。我不是先有一个电影才想到人。许芳怡老师这次也很让侯导惊艳。许芳怡以后假如再拍武侠，就他就变成我的武术指导了，因为他设计动作太厉害了，因为他的肢体有些。他可以做到，但别人没办法做到。但是他会想这种，因为他一天到晚在编舞嘛。所以其实武侠就是他的语言嘛。对，而且武侠的动作基本上也不过就是那些嘛，对不对？所以我找他会可能会会会蛮好的。但是基本上还是要有实际打的这种，呃，一群几个人，他们会根据。许芳也说了这个，然后他们会去套这个，把他这个招式都弄出来，这样才有办法再回到演员这样。文创这个名词是很奇怪的，我感觉，所有的创作都是从文化来的。那文化不是表面说的，它是累积的，它是你自然而然就会有，有的是有的是没有办法自我说明的。我们请侯导呢，让观众朋友你先理解一下这个电电影以多大的真诚帮我们还原了唐代。你现在看到的，侯导帮我们讲一下这一个镜头好不好？那个吊着的锅炉，还有这是个名家农村嘛，对不对？嗯嗯。你的呃考据跟你的剧组人员，在这个部分我们可以看到，在考据的部分可以让我们理解一下嘛。我告诉你啊，这个村子呢，在湖北的山上，叫大脚湖这个地方。它海拔呃应该有两千多公尺吧，然后这边的农家的种植的呃还是一些就是玉米咯，然后这个农家的这个农家的里面我们借来拍片嘛，它完全土墙，这个所有的这个布置不是我们布置，是完全他们自己本身，你懂我意思吗？他们生活就是这样。那那这用这个其实跟八世纪唐代的是吻合的，这个是最古老的。因为这个是最古老的，他们从他们不知道什么时候开始就一直是这样，很早很早很早开始就是这样。第一铁器那时候有了，你看他吊那个铁铁锅的，是一个木头，对，木头刻的，然后那个火很正很正常了。你看那块横木有没有？你看那个中间做的发亮，那是常年坐那边，然后他们就他们不是用炕，他们是用这种方式，因为很冷。
，所以他们就是火烧着，他们睡在旁边。然后你看那旁边的墙，那时候熏的都黑的，然后有墙那个泥的，然后会裂。后面有几个，好像垂下来那个三个，那是什么猪肉？他们猪肉会放在里面让它风干。你知道吗？好，所以这完全不是 set 的布景哦，这个不是一个生活经验，这是,这是真的，我们真的生活经验，我们完全完全没有违和感，就照这个。嗯，嗯好，观众朋友，你现在看到的就是田继安这个正凡节度使，然后他这宫殿在中影搭的，哦，对，我是在外景搭，外景，我等于是在空地搭。哦，是哦，所以那些光线是真实的光线，它才会有这种效果。你要打这种效果，有时候你在棚内打的光就要很耗时间，而且不见得好。我在空地搭，利用它本来的光线再调节它的，再打灯，调节一些光，这样，这些都是搭了大殿。他们的室内戏很多，所以你这些考据都是要一一的事先处理。因为还好唐朝有些画嘛，很多画有没有可以根据那个。然后再加上一些，你只要去仔细去查的话，你就可以知道。而且他们那时候胡玄武还很流行，尤其他们这个田继安这边，他们是胡化的汉人。好，所以他所享受的音乐，对，跟这些娱乐方式，其实是跟中原的会有一些差距，就对了。对对。你拍摄时候，所有资料都写啊，侯导随身带这个《资治通鉴》跟《唐史》哦，在考据的跟还原的这个部分，你自己有没有碰过什么瓶颈？后来迎刃而解的？比较难的地方，嗯，因为他拍了四十四万尺，对不对？对，四十四万尺底片哦。对，我给观众朋友一个对照数字啦，也是在资料里面写的。侯导说啊，四十四万尺底片的对照数字是什么？就是以前中影拍片的，大概给导演一万两千尺，这样观众朋友就有概念。四十四万尺，好，我的意思是说，呃，拍了这么多，所以那时候在。嗯，考据跟如实如真的这个部分，嗯，哦，就是大家会好奇侯导碰到过困难吗？我在落实的时候，通常会去找嘛，对不对？看景啊，或干嘛？有时候你在落实的时候，假使你看到这个景很过瘾，但是跟我使用的不同，跟我剧本描绘的不同，我会以这个景为主，我会调整。你懂我意思？不是那种。硬邦邦的，我就是一定要弄一个什么，你知道？我觉得感觉那个漂亮，我怎么来用它？而且又对，因为都是木结构，基本上就是对了，你知道？所以如真的东西最能感动我。是啊，所以我们为什么去大脚屋？你刚刚看的那个农舍里面那个，那个现在去哪里弄？你要弄那个墙是可以做，但是你要做到那么好，他们已经不知道几代人都睡在那边了，所以那个样子，那个。不是你做的出来的，像那那一个横木，做到那边有点凹了，然后这边油亮油亮的，每天磨有没有？做那边都是做那个凹那边，所以这种东西，你说美术，当然它可以用喷火、用烤干嘛弄，但是不像，没有办法到那么真实。所以如真是。反映在你的电影，其实电影里面，如果有人问侯导说：“哎，那这个电影里面，不管是《刺客聂隐娘》或者是之前以后的电影，哪一部分是侯导的你呢？”其实都是，对不对？都是。因为如真这个态度就是非常非常一贯的。因为你家不这样的话，那到底标准是什么呢？戏剧性吗？戏剧性也是要真呢、啊。人在某种状态，他的行为变成戏剧性的，其实是是是是是，他不是、这个、很有意思，他不是要戏剧性，而是他。就那样了，你就感觉哇，这好像非常戏剧性，那其实是真实的。哟，三条啊，狂风扫落叶，竹树花更娇。我拿杨贵珍，明天就做榜文，贴在各集市要道。每个大导演都有一个武侠梦。李安的《卧虎藏龙》看章子怡的《玉娇龙》，飞檐走壁、轻功水漂，画面唯美。王家卫的一代宗师，拳拳到肉，精湛的武打动作让人目不转睛。张，是谁？徐克的《笑傲江湖》，则是在刀光剑影中看见人性的不同面相。
不孝贤镜头下的女刺客，出手简单利落，短短一瞬间，暗杀任务就完成。我们在《聂隐娘》里面看到的所有的武打动作都像是实打的，它不会有一直飞来飞去，不会有踩豆腐，不会有吊钢丝。好，那这个部分是比较像胡金铨导演，就是六七零年代的这种很很传统的一个打法。功夫片其实呃看了很多啊，从呃胡金铨时代啊一直过来看的非常多。我日本片小时候看了很多。那他这种是什么？因为他基本上就是没有花招，近身肉搏，谁快？我还是往写实上面，就是力力道，往那方面走。侯导说，没有地心引力的武侠片不是他的风格，所以他的《聂隐娘》没有眼花缭乱的武打招式，还有令人炫目的飞翔特技。电影中每个角色的人生哲学，才是他想表达的重点。他跟我们想象传统的武侠片那种情节很简单的快意恩仇是不太一样的啊。对我来说，我觉得侯导在里面放的人物关系跟 message， 其实比我们想象的一般传统的类型武侠片要复杂的很多。面对这些政治的状态。个人的一个选择，你选择跟这个政治搅和，还是选择逃离这个政治？所以，呃，从这些角度来看，它完全不是单纯的武侠片。与其说《聂隐娘》是部武侠片，不如说是部完美营造武侠氛围的电影。女刺客内心的情绪比出手时的每个动作更沉重，仅说的九句台词，精炼却寓意深远。我反而觉得这召唤了另外一种观影的经验。也就是我们并不是从浮面的叙事，呃，去看一个有头有尾的故事，反而是从影像的各种这个城市上面啊，呈现的城，表示的是啊，特别是在画面、声音，不同导演诠释心中的武侠情节都有不一样的手法。胡金铨树立武侠的传统模式，有正义的侠女和邪恶的太监，正邪角色元素经典。徐克将武侠片导向视觉上的震撼体验，五光十色的武术特效被视为电影上的新武侠。从今以后，认剑不认人。导演李安的《卧虎藏龙》则用快节奏的叙事方式，以及布满巧思的取景，成为武侠代表作之一。我觉得李安导演比较简单，所以我觉得李安导演的《卧虎藏龙》还是比较接近我们过去一直以来很类型化脉络的一个武侠片啊。但是它整个集中还是在这个主角，集中到那把剑啊。那呃，聂隐娘不止如此啊！聂隐娘从一个聂隐娘下山开始，其实她带出了很多代的恩怨啊，带出了整个，我觉得还是甚至是唐代的一个政治的观点。侯孝贤则是用一种冷冷的、远远的影像形式，大量的客观远景与长拍，堆砌出缓慢的电影节奏，独特的慢式武侠，传递侯导看世界的一种宏观。我觉得《聂隐娘》比较多的东西是形而上的啊，那那个形而上的东西是跳脱除了武林世界以外的。我刚刚说的还碰到甚至是大环境的一个东西，所以呃，这个跟侯导演一向一贯拍的电影所看事情的这个呃很高的居高而上看的一个看众生的那个态度，我觉得是很接近。是功夫到科幻场面，每位导演呈现的武侠美学都有企图想表达的意境。侯孝贤打破过去武侠片既有框架，自己开创出一片新武林，引领华语武侠电影到一个崭新境界。在侯导这几年里面，除了《夜女》。聂隐娘跟聂隐娘同时期的，很多人也知道，就是在艾佳姐接过这个金马奖执委会主委，零九到一四这五年，那侯导也是。很长的一个时间，这五年，那也因为聂隐娘啊、呃、现在的诞生，哎，让我们对于国片啊、呃、电影
华人的电影又多了一些讨论，很好玩哦，在这讨论里面，嗯、然后。那个后来大家才晓得哦，原来最早的时候，这个就有官员说，哎，很可惜，你这个电影哦，国发基金没有办法支持，因为他没有、嗯、没有结合到文创，嗯、<笑>所以、啊、后导还对文创有新的演绎跟定义哦。对，我到那、啊、那时候，国发基金呢、啊，对了，因为我<笑>没有结合到文创，<笑>我那时候国找国发国发基金的时候，我找了三千万吧。然后他们出相对三千万嘛，这些都 OK 了。然后过来，他们听了一个香港导演，找他咨询，然后问他，他说，拍片最好要有完工保险。台湾从来没有完工保险，像履约保证一样。对，完工保险是呃大的这种系统，美国、好莱坞是，因为他们钱都从银行来，谁投资的钱都是集中在银行，然后来嘛。那银行来呢？银行就会有一个你这个呃，他们有这个专业的部门，就是你所有你的片子，每一天每一天拍什么，拍到第几天完成，你每一天这个章拍到什么地步，这个一定要照这个标准。嗯，按专案走。你要今天这里没拍完，你说不行，我要延一天，没有的。台湾的银行没有这种保险，然后他们说日本有。问了日本呢，你光这个完工保险，他们差不多要收一千一千多万，出头，然后还要派两个人还是三个人，每天跟你这个拍摄的期间，每天都要来，每天要检查你们的拍摄的进度。我说你们是脑子坏啦，台湾那么小的电影工业需要这个吗？文创啊，名词是。很奇怪的，我感觉文化，所有的创作都是从文化来的。那文化不是表面说的，它是累积的，它是你自然而然就会有，每个地方都有。你问他为什么会这样，我也不知道，我就是一直做，它变成这样啊。其实是累积的，有的是有的是没有办法自我说明的。这个跟我们刚刚谈到演技。跟他怎么样的去表演出这个故事，其实是一样的。他有很多他自己不自觉的特质，可是如果不是在这个时候，你把它呼唤出来就对了，对，呼唤出来，嗯，基本上是这样子啊。那有的是自觉的，有些人是不自觉的，所以我一直搞不懂什么，那是,是空名词啊。你假如说电影要起来，不是今天开始，你要从我们的，就像我自己的经验，我是从小学开始。对不对？你今天只要让小朋友从小，他们家子都看过默片呢。哦，一年级、二年级、三年级，他们都可能两个礼拜看一次默片，从默片开始看。默片是没有声音的嘛？默片，然后好的电影给他们看。看完以后呢，你不要说什么教他们，不是，你就正常聊天就行了，聊这个片子的内容。就让他们是正常的，而不要灌输什么。最后到你对于一个社会里面啊，文化的滋润，我会这样说，就是你跟现在一般有决策权的人想法不太一样。他们想到是收割，然后你要给我看那个结果，你要给我看那个收割的成品。可是你觉得那个最滋润的是过程？你觉得一个社会最好的文化滋润，是那个点点滴滴的过程？去滋润就对了。你那个到了，它自然就有。你你不到的话，它也不成熟，所以我们不是基本上就像土壤一样嘛？你要你要种出好的东西，你这个土壤没弄好，你怎么种都种不了。到你的电影，你的人生，呃，你觉得最美的境界？我突然想到四个字，是不是浑然天成啊？这个形容也也 OK， 也正确，非常正确。但是你要达到那个程度。说到你的电影啊，你的人生，呃，你觉得最美的境界？我突然想到四个字，是不是浑然天成啊？你觉得那个是最好的一个和谐？浑然天成是，<笑>基本上是这么说了。刚刚冒脑脑海里冒出这，我知道，基本上是这么说。嗯，这个形容也也 OK， 也正确，非常正确。但是你要达到那个程度，你想想看，那个非常非常不容易。所以，就像我我我们前面讨论的那个，其实就是这一块，你要有那一块
。我假使从小不是那么调皮，喜欢看电影，喜欢干嘛，喜欢看小说，什么？我今天会有吗？没有。那我们今天的政府，你教育机构里面，你会允许？我常常说好，舒淇也愿意，张震也愿意去小学念小说给他们听呢。我那时候帮他们找了一些小说，比如像那个徐世金的。其实有些小说很有趣的，你可以念，他们可能会有兴趣，或者是放影片给他们看，默片。但是这个在教育体系里面，你假如没有的话，没有学校敢做。你就算做了，家长也会质疑，因为他们现在都是这跟升学有什么关系？还有啊，就是我们有一种社会氛围是，所有的投资都要验收。对对<笑>可是我还是想问侯导，嗯，六十八岁你拍出了《聂隐娘》，每一个导演都一定拍好看的电影，嗯，一定好看啊，嗯，看陈英展最佳导演，除了好看之外，你现在说故事，嗯，嗯你还希望听故事人听到什么？人吧，我其实在拍人，你知道，每个角色其实就是一个就是一个人嘛，那这个东西最重要了。那这个人假使在影像在电影里面没有活过来，不见得他是什么样的人。你一定要活过来，我感觉有意思。但这个是最难的，非常难，因为我们不是靠戏剧的戏剧性的技巧或什么来做到的，而是他本身本质上，你看就像就是这样的一个人，非常动人的。我感觉这是很难的。为什么你对人可以有这么准确的理解？没有，这是因为你常年呢、啊、那么久，我几岁？你说我六十八嘛，对不对？我六十八岁，看人看多了，非常清楚。而且有时候这种直觉，其实从小朋友就有了，因为我两个外孙女就很准，很小啊，他们看人是很直观的，很很准，你知道，他们那个反射马上就会有。因为对外在的世界就像动物一样嘛，你一出生很快，你就要去，马上就是会理解，你知道有没有危险，有没有怎样？我感觉这个是很天生的。今天非常谢谢侯导，画蛇添足一句，为什么侯导看人这么准确？然后他的在线的故事大家都这么喜欢，因为侯导对人有真正。发自于人的关怀，非常谢谢侯导给我们聂影娘，谢谢你，谢谢这么好的故事，谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢让我们台湾有侯导，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。